起来，打扫卫生呢。啊，老板，你回来了。啊，是啊。那个饭做好了吗？啊，做好了，在厨房呢，我去给你端过来啊。放这就行了，好，先忙吧。好。李姐，李姐。哎，哎。那个，我吃饱了，把这东西啊给收了吧。你今天吃那么少呀？啊，可能最近要胃口不好，把这些剩的饭菜给倒了啊。行。李姐，李姐，哎，啊，这个我不想吃了，到了。不是，老板，你是不是这饭菜不合你的口味啊？我看你都没怎么动，是不是我做的不好吃啊？你想吃什么？你给我说，我我我我做。不是的，李姐，不是你的问题，是我最近啊工作挺忙的，另外啊，胃口也不好。你做的饭倒是挺好吃的。哎，对了，你之前学过做饭吗？啊，我以前在家的时候啊，经常做饭，所以就会一些。啊，我说呢，那行，李姐，这菜啊就丢了吧，啊。丢了呀。啊。啊，那行。喂，小张，哎，明天公司啊要开一个会，你临时通知一下。对，另外把明天开会的那些资料都准备好。行，哎，别的没什么事了，你把这件事就负责好。那好，哎，我先挂了。老板，我忙完了，我就先走了。哦，行，你先走吧。怎么回事去问问李姐，这到底怎么回事？慢点，慢点。李姐，老板，你怎么来了？什么？你先去那边玩。哎，嗯，听话，去那边玩。不玩啊，等我。嗯，嗯，对不起啊，老板，你你吃剩的饭菜
，我觉得真的挺可惜的，所以我全部都打包回来，给我妈吃了。李姐，我没有责怪你的意思，刚才那位阿姨是你妈？啊，对，她是我妈。是，你妈这是怎么了？我妈她几年前出了车祸，所以就变成现在这个样子了。我带着他，也看了无数的医生，一直也没有好转。哦，原来是这样。那你之前怎么没有跟我说过你家里的情况？我我妈现在精神不太正常，我带着她本身就不好找工作，很多地方都不愿意要我。说我好不容易在你家做保姆，有多余的时间可以照顾我妈，我怕你万一知道了，不让我在那里干了。原来是这样，理解。你想多了，我不会说因为你妈的情况不让你在我们家干的。而且我能看得出，你一个女人啊，确实不容易，一边要工作，一边还要照顾你妈。谢谢你能理解我，老板。这之前啊，是我这个做老板的做的不称职，不知道你们家条件竟然这么艰苦。现在既然我知道了，这样以后啊，你的工资我给你翻倍。工资翻倍。这怎么好意思呢，老板？你看，你肯让我继续留在那里工作，我已经很感激了。工资你已经给我开的够高的了，你不用给我涨工资的。李姐，你在我们家做保姆啊，做的挺称职的，我也挺喜欢的。这个工资啊，是你应得的。还有，这你妈啊，在这里你照顾她也不方便，每每天啊还要把我吃掉的剩饭剩菜拿过来给你妈吃。这样吧，今后啊，让你妈去我家。我们家房子多，到时候住我们家就行了。不行不行，老板，这不合适。我妈去了会给你添麻烦的。有什么麻烦的呀？不就是多添一双碗筷吗？再说了，我一个人在家吃饭也挺无聊的。这样你把她接到我那里照顾她，不更方便吗？行了，这件事就按我说的办，就这样定了。现在像你这么孝顺的人啊，不多了。哎，对了，我呀恰好认识一个治疗精神疾病的专家。他呀是我的一个朋友，回头啊，你带着你妈去他那去看看，我跟他说一声。那真的是太谢谢你了，老板。没什么，只要能把你妈的病治好，你什么都强。我我代表我,我全家向你表示感谢，你的大恩大德我莫齿难忘。以后我在你家做牛做马，我都心甘情愿。行了，你说什么呢？这些都是举手之劳，不至于。那个，咱们接阿姨回家吧。行。